হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনে রায়ু মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার আঠাশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্ক্সের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে তোমরা সেকেন্ড সামিটিভে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত সলিউশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো চাইলে দেখে নিতে পারো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে একের দাগের এক একটা এখানে রয়েছে পল্লবী পাঁচশো টাকা নয় মাসের জন্য এবং রাজিয়া ছশো টাকা পাঁচ মাসের জন্য একটি ব্যবসায় নিয়োজিত করে লভ্যাংশ তাদের মধ্যে যেই অনুপাতে বণ্টিত হবে তা হলো এটা কিন্তু অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে দেখো এখানে আমরা কি জানি লভ্যাংশের অনুপাত এবং মূলধনের অনুপাত সমান হয় তাই পল্লবী এবং রাজিয়ার মূলধনের অনুপাত কত হবে দেখো পল্লবী পাঁচশো টাকা নয় মাসের জন্য খাটিয়েছে অর্থাৎ মোট মূলধন হয়ে যাবে পঁয়তাল্লিশশো টাকা আর এখানে রাজিয়া ছশো টাকা পাঁচ মাসের জন্য ব্যবসায় নিয়োজিত করেছে অর্থাৎ রাজিয়ার টাকা ছশো ইন্টু পাঁচ হয়ে যাবে অর্থাৎ মোট মূলধন হয়ে যাবে তিন হাজার দেখো এখানে প্রথমে একশো দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে পঁয়তাল্লিশ ইস্টু তিরিশ আসলো তারপর পনেরো দিয়ে ভাগ করলেই তিন পনেরো এবং পঁয়তাল্লিশ পনেরো দুগুণে তিরিশ আসছে অর্থাৎ লভ্যাংশের অনুপাত থ্রি ইস্টু টু আসছে যেটা রয়েছে অপশান এতে সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজ দই আলফা এবং বিটা হলে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এর মান কত হবে দেখো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণটির দুটো বীজ আলফা এবং বিটা রয়েছে সেই জন্য বীজ দুটো সমষ্টি হয়ে যাবে মাইনাস বি বাই এ অর্থাৎ মাইনাস এইট বাই থ্রি এবং বীজ দুটোর গুণফল হয়ে যাবে টু বাই থ্রি এবার ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা করলে এখানে লসাগু হবে আলফা বিটা তাই বিটা প্লাস আলফা আসবে দেখো বিটা প্লাস আলফা মানেই আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস বিটা মানে হচ্ছে মাইনাস আটের তিন আলফা ইন্টু বিটা সমান হচ্ছে দুয়ের তিন তাহলে দেখো মাইনাস আটের তিনের সঙ্গে যখন আমরা তিনের দুই গুণ করে দেব কারণ এই যে দুয়ের তিন ছিল এটাকে আমরা উল্টিয়ে গুণ করলাম তাহলে তিনের দুই হলো দেখো তাহলে তিনের সঙ্গে তিন কেটে যাবে চার দুগুণে আট হবে তার মানে মাইনাস চার আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এর মান হয়ে যাবে মাইনাস চার এবং এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এটাও কিন্তু তোমাদের আগে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে তিনেরটা এখানে রয়েছে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে তাহলে এখানের মধ্যে কোনটি সত্য দেখো এক্স যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে তাই আমরা একটা কে ওয়ান অশূন্য ভেদ ধ্রুবক ধরে নিলাম সেখান থেকে পেয়ে গেলাম এক্স সমান কে ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই তাহলে এক্স ওয়াই সমান কে ওয়ান হলো যেখানে কে ওয়ান হচ্ছে অশূন্য ধ্রুবক তাই অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট এক্স ওয়াই একটি অশূন্য ধ্রুবক হবে দেখে নাও এরপর একের দাগের চারেরটা দেখো বলা রয়েছে বহিস্থ পি বিন্দু থেকে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের ওপর পি আর এবং পি এস দুটো স্পর্শক যদি পি আর সমান আট সেন্টিমিটার হয় এবং অ্যাঙ্গেল আর পি এস সমান ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে আর এস এর দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো এখানে আমরা কি করব প্রথমে একটা চিত্র অঙ্কন করব যেখানে বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ও পি হচ্ছে বহিস্থ বিন্দু যেখানে বলা রয়েছে পি আর এবং পি এস দুটো স্পর্শক পি আর সমান আট সেন্টিমিটার বলা রয়েছে দেখো নির্দিষ্ট দূরত্বে যেহেতু বিন্দুটি রয়েছে তাই স্পর্শক দুটোর দৈর্ঘ্য সমান হয়ে যাবে তাই পি এসও আট সেন্টিমিটার হয়ে যাবে এবার দেখো এই কোনটার মান অর্থাৎ আর পি এস সমান ষাট ডিগ্রি বলা রয়েছে এখন ত্রিভুজ পি আর এস এর ক্ষেত্রে পি আর সমান যেহেতু পি এস হয়েছে তাই এদের যেটা বিপরীত কোন সেই কোণগুলিও সমান হয়ে যাবে কারণ সমান বাহুর বিপরীত কোণ সমান হয় তাই পি আর এর যেটা বিপরীত কোণ সেটা হচ্ছে আর এস পি এবং পি এস এর যেটা বিপরীত কোণ সেটা হচ্ছে এস আর পি বা পি আর এস তাহলে এই দুটো কোণ সমান হয়ে যাবে এবার ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে এই সমান কোণ দুটোর মান হয়ে যাবে একশো আশি মাইনাস এই পি কোণ বাই টু দেখো পি কোণের মান দেওয়া রয়েছে ষাট ডিগ্রি সেই জন্য একশো আশি মাইনাস ষাট মানে হচ্ছে একশো কুড়ি একশো কুড়িকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পেয়ে যাবো ষাট অর্থাৎ তিনটি কোণের মান হয়েছে ষাট ডিগ্রি আর আমরা জানি একটি সমকোণী ত্রিভু সরি একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তিনটি কোণের মান হয়ে যায় ষাট ডিগ্রি তাহলে আবার সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হয়ে যাবে তাহলে পি এস আর এস এবং পি আর প্রত
এখানে বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এ এবং পি কিউ আর এদের ক্ষেত্রে এ বি বাই কিউ আর সমান বি সি বাই পি আর সমান সি এ বাই পি কিউ তাহলে এখানের মধ্যে কোনটি সত্য হবে দেখো দুটো সদৃশ্য ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বাহুগুলোর অর্থাৎ অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত আমাদেরকে সমান বলা রয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারব এ কোণের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে কিউ কোণ বি কোণের সঙ্গে আর কোণ সমান হবে এবং সি কোণের সঙ্গে পি কোণ সমান হবে এক্ষেত্রে আমাদের দেখো অপশানের সঙ্গে ম্যাচ করেছে শুধুমাত্র অ্যাঙ্গেল এ সমান অ্যাঙ্গেল কিউ সেই জন্য আমাদের প্রথম অপশান কারেক্ট হয়ে যাবে আর বি কোণের সঙ্গে আর কোণ সমান হতো ঠিক আছে দেখো অপশান এ হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট এরপর দেখো একের দাগের ছয়েরটা এখানে বলেছে একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমতলের সংখ্যা কত দেখো একটি নিরেট অর্ধগোলকের ক্ষেত্রে একটি সমতল থাকবে এবং একটি বক্রতল থাকবে তাই অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে সাতেরটা এখানে একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর অর্ধ শীর্ষকোণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বলা রয়েছে তার উচ্চতা এবং তীর্যকুচ্চতার অনুপাত জানতে চেয়েছে দেখো অর্ধ শীর্ষকোণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এখানে যে লম্ব ছিল অর্থাৎ উচ্চতার সঙ্গে ভূমির ব্যাসার্ধ যে লম্ব সেটা নাইনটি ডিগ্রি হবে এটা পঁয়তাল্লিশ তাহলে অপর যেই কোণ রয়েছে সেটাও পঁয়তাল্লিশ হবে কারণ ত্রিভুজে তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হতেই হবে এখান থেকে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম দেখো সমান কোণের বিপরীত বাহু হয়ে যাবে সমান তাই এ কোণের যেটা বিপরীত বাহু বিসি আবার এখানে দেখো সি কোণের যেটা বিপরীত বাহু এবি এবি এবং বিসি এর দৈর্ঘ্য সমান হবে তার মানে উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধ সমান হয়ে যাবে দেখো উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধ অর্থাৎ আর ইকুয়ালস টু যদি এইচ হয়ে যায় তখন এল সমান কত হয়ে যাবে রুট আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস এইচ এ স্কোয়ার যেখানে আমরা এইচ এর পরিবর্তে আর বসাতে পারব দেখো এখানে উচ্চতা এবং তীর্যক উচ্চতার অনুপাত চেয়েছে তাই আমরা এইচ রাখবো আর এর পরিবর্তে তাহলে দেখো রুট আন্ডার টু ইন্টু আর হয়েছিল এবার আর এর পরিবর্তে এইচ লিখলাম বা এইখানেই তোমরা এখানে আর এর পরিবর্তে এইচ করে দেবে তাহলে এইচ স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার রুট টু এইচ একদম চলে আসবে একটা স্টেপ এখানে এক্সট্রা করতে হচ্ছে যাই হোক দেখো উচ্চতা এবং তীর্যক উচ্চতার অনুপাত তাহলে কত হবে এইচ ইস টু এল এল এর মান হচ্ছে রুট টু এইচ দেখো তাহলে ওয়ান ইস টু রুট টু হয়ে গেলো কারণ এইচ এর সঙ্গে এইচ কেটে গেলো দেখো অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ওয়ান ইস টু রুট টু এরপর দেখো দুয়ের দাগের একেরটা বলা রয়েছে দীঘাত সমীকরণের আকারে লিখতে হবে স্রোতের বেগ ঘন্টায় দুই কিলোমিটার বেগে রতন মাঝির স্রোতের অনুকূলে একুশ কিলোমিটার গিয়ে ওই দূরত্ব ফিরে আসতে দশ ঘন্টা সময় লাগে তাহলে এটাকে দীঘাত সমীকরণের আকারে আমাদেরকে প্রকাশ করতে হবে তো দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে স্রোতের বেগ দুই কিলোমিটার পার ঘন্টা এবার স্থির জলের নৌকার বেগ যদি আমরা ধরে নিই এক্স কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে স্রোতের অনুকূলে যেতে নৌকার বেগ কত পেয়ে যাব আমরা এক্স প্লাস টু কিমি পার ঘন্টা কারণ অনুকূলে যখন যাবে তখন নৌকাকে স্রোত যেতে সাহায্য করবে তাই এটা যোগ হয়ে যাচ্ছে এবার স্রোতের প্রতিকূলে যখন আসবে তখন নৌকাকে বাধা দেবে স্রোত সেই জন্য এক্স মাইনাস টু কিমি পার ঘন্টা হলো এবার দেখো স্রোতের অনুকূলে এক্স প্লাস টু কিমি যেতে নৌকা সময় লাগছে এক ঘন্টা তাহলে এক কিমি যেতে সময় লাগবে এক বাই এক্স প্লাস টু একুশ কিমি যেতে সময় লাগবে একুশ বাই এক্স প্লাস টু ঘন্টা একইভাবে যখন স্রোতের প্রতিকূলে এক্স মাইনাস টু কিমি যাবে এক ঘন্টাতে তখন এক কিমি যাবে কততে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস টু ঘন্টাতে অর্থাৎ একুশ কিমি যাবে একুশ বাই এক্স মাইনাস টু ঘন্টাতে দেখো এখানে বলা রয়েছে গিয়ে ফিরে আসতে দশ ঘন্টা সময় লাগে তাই অনুকূল প্লাস প্রতিকূলে মোট যতটা দূরত্ব যাবে ততটাতে সময় লাগবে কত ঘন্টা দশ ঘন্টা দেখো তাহলে এখানে লসাউ করলে এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু আসবে আমরা প্রথমে একুশ দিয়ে ভাগ করে দিলাম কারণ এখানে কমন নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে এক্স মাইনাস টু তার সঙ্গে যোগ হবে এক্স প্লাস টু দেখো কাটাকাটি করলাম এবার তাহলে টু এক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর হয়ে যাবে কারণ এখানে প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি রয়েছে আর এখানে এই টু দিয়ে দশকে কাটাকাটি করব তাহলে পাঁচ পেয়ে যাব তাই এক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর সমান পাঁচ বাই একুশ হবে এবার দেখো তাহলে একুশ এক্স আসবে কোনা কোনি গুণ করলে এখানে তাহলে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস কুড়ি আসবে অর্থাৎ ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস একুশ এক্স প্লাস কুড়ি ইকুয়ালস টু জিরো এটাই সরি এখানে দেখো ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস একুশ এক্স মাইনাস কুড়ি ইকুয়ালস টু জিরো এটাই হয়ে যাবে আমাদের নির্ণেয় দীঘাত সমীকরণ এই জায়গাটাতে কিন্তু মাইনাস হবে এখানে শুধুমাত্র একুশ এক্সকে আমরা ডান দিক থেকে বাম দিকে নিয়ে এসেছি দেখে নাম একবার পুরোটা এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে দুয়েরটা 
বলা রয়েছে দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিষ্পর্শ করেছে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব সাত সেন্টিমিটার এবং বৃত্তের ব্যাস আট সেন্টিমিটার দেওয়া রয়েছে তাহলে অন্য বৃত্তের ব্যাস কত হবে দেখো আমরা কি জানি বৃত্ত দুটো যখন পরস্পরকে বহিষ্পর্শ করে তখন কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব হয়ে যায় ব্যাসার্থদ্বয় সমষ্টির সঙ্গে সমান এখানে এ এবং বি দুটো কেন্দ্রীয় বৃত্ত আমরা ধরলাম যারা পরস্পরকে পি বিন্দুতে বহিষ্পর্শ করেছে তাহলে এবি সমান সাত সেন্টিমিটার হয়ে যাবে কারণ এপি প্লাস পি বি সমান সাত এবার দেখো এ কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাস আমরা ধরে নিচ্ছি আট সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাসার্ধ হবে চার সেন্টিমিটার অর্থাৎ এপি সমান হয়ে যাবে চার সেন্টিমিটার দেখো এবি সমান সাত আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে তাহলে এপি প্লাস পিবি সমান সাত হয়ে যাবে দেখো পিবি মানে হচ্ছে ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত আসছে সাতের থেকে চারের বিয়োগ অর্থাৎ তিন আসছে কারণ কি এপি সমান চার আমরা নির্ণয় করেছি এবার দেখো বি কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ পেয়ে গেছি তিন সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাস হয়ে যাবে কত তিনের দ্বিগুণ অর্থাৎ ছয় সেন্টিমিটার অতএব নির্ণেয় অন্য বৃত্তের ব্যাস হয়ে যাবে ছয় সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একদম সোচা অঙ্কটা এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে তিনেরটা এখানে রয়েছে কি দেখো একটি গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল ষোলো পাই বর্গ সেন্টিমিটার থেকে কমে ফোর পাই বর্গ সেন্টিমিটার হয় গোলকের আয়তন কত শতাংশ হ্রাস পাবে দেখো গোলকের প্রাথমিক ব্যাসার্ধ আর ওয়ান সেন্টিমিটার এবং পরিবর্তিত ব্যাসার্ধ আর টু সেন্টিমিটার ধরে নিলাম তাহলে প্রাথমিক বক্রতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার সমান ষোলো পাই হয়ে যাবে এবং অন্তিম বর্গ সরি অন্তিম বা এখানে পরিবর্তিত বলা চলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত হয়ে যাবে ফোর পাই আর টু স্কোয়ার সমান ফোর পাই বর্গ সেন্টিমিটার দেখো দেওয়া রয়েছে এবার তাহলে আমরা যদি অনুপাত করি বক্রতলের ক্ষেত্রফল দয়ের সেখান থেকে আমরা ব্যাসার্ধ দুটোর অনুপাত জানতে চাইছি তাহলে ষোলো পাই বাই ফোর পাই হবে দেখো কাটাকাটি করলাম তাহলে এখানে চার চার মানে হচ্ছে দুইয়ের বর্গ এখানে ফোর পাইয়ের সঙ্গে ফোর পাই কেটে গেলে আর ওয়ান বাই আর টুর স্কোয়ার আসবে দুই বাই একের স্কোয়ার তার মানে আর ওয়ান বাই আর টু সমান আসবে টু ইস টু ওয়ান আর ওয়ান সমান টু আর টু বা আর টু সমান হাফ আর ওয়ান দেখো এখানে গোলকের প্রাথমিক আয়তন কত হয়ে যাবে চারের তিন পাই আর ওয়ান কিউব এবং পরিবর্তিত আয়তন বা অন্তিম আয়তন হয়ে যাবে চারের তিন পাই আর টু এর কিউব এবার আর টু মানে হচ্ছে দেখো হাফ আর ওয়ান তাই আর ওয়ান বাই টু করলাম আমরা আর টু এর পরিবর্তে এবার তাহলে চারের তিন পাই আর ওয়ানের হোল কিউব বাই টু এর হোল কিউব হয়ে যাবে তার মানে একের আট ইন্টু চারের তিন পাই আর ওয়ান কিউব আসবে এবার আয়তন হ্রাস পেল কতটা প্রথমে ছিল চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব পরে হয়েছে একের আট ইন্টু চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস একের আট এখানে চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব কমন নিয়ে নিলাম তার প্রাথমিক আয়তন যেটা ছিল সেটা দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব দিয়ে ভাগ করব দেখো এক মাইনাস একের আট করলে সাতের আট হবে চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব এটা হয়ে যাবে তাহলে তিন বাই ফোর পাই আর ওয়ান কিউব এটা হলো হানড্রেড পার্সেন্ট গুণ কারণ আমরা সত করাতে আনতে চেয়েছি তাহলে সাতের আট ইন্টু হানড্রেড পার্সেন্ট দেখো এখানে আমরা সাতশোকে আট দিয়ে ভাগ করলে সাতাশি পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট পেয়ে যাব এবং এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো এক সরি দুয়ের দাগের যেটা লাস্ট কোশ্চেন রয়েছে এই ভিডিওর লাস্ট কোশ্চেন এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন ভি ঘন একক এবং ভূমিতলের ক্ষেত্রফল এ বর্গ একক উচ্চতা যদি ক্যাপিটাল এইচ একক হয় তাহলে এ এইচ বাই ভি এর মান কত হবে দেখো শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা এখানে আমরা ব্যাসার্ধ ধরে নেব উচ্চতা দেওয়া রয়েছে তাহলে শঙ্কুটির আয়তন হয়ে যাবে একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক ভূমিতলের ক্ষেত্রফল এ সমান হয়ে যাবে পায় আর স্কোয়ার বর্গ একক তাহলে এ এইচ বাই ভি যখন করব তখন পায় আর স্কোয়ারের সঙ্গে এইচ গুণ হয়ে যাবে আর এখানে দেখো আয়তন একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ হয়ে যাবে তাহলে পায় আর স্কোয়ার এইচ পায় আর স্কোয়ার এইচ কেটে যাবে এক বাই একের তিন মানে হয়ে যাবে এক ইন্টু তিনের এক অর্থাৎ তিন হয়ে যাবে অতএব নিজ নেও এ এইচ বাই ভি এর মান হয়ে যাবে থ্রি এবং এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের আঠাশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা করবে ভালো থাকবে ধন্যবাদ